Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu Sunless Sea. Es ist für mich wieder ein bisschen länger her, dass ich aufgenommen habe, weil das zwischen Weihnachten war und Silvester. Also ich für meinen Teil hatte eine sehr, sehr schöne Zeit und jetzt muss ich mich langsam wieder daran gewöhnen, in die etwas unfreundlicheren Gewässer zu legen. Ich habe mir ein paar Sekunden gegönnt, um meiner Meinung nach effizient in meinem Journal, Journal nachzulesen, was wir denn so zu tun haben. Und wir werden in nächster Zeit nach Mount Palmerston segeln, Effort Horizon und danach weiterschauen, wohin uns die Welt noch so trübt. Aber Palmerston ist ein garantiertes Ziel. Ich glaube, wir haben nur ein Fuel. Wir sollten vielleicht die Lampe nicht anmachen. Aber anders, wir schaffen es direkt hin. Das sollte kein Problem sein. So, hallo, Port Palmerston. Go up to the crater. This is the road to the hills paved with good intentions. As always. The devil is disconsolate. She pours the tea with a shaking hand. Her eyes are distant. The lights, the agonies, the scalding mists of lead. I miss them so. I hope to return from exile. I was such a fool. There is no future with the convention. Will you help me? I overhear things here at the gate. The convention's plans. Take him back to London for me. The official dorm of hell would show gratitude to me. And I... I will show gratitude to you. She hands you an envelope. Unsealed, she points out. I choose to trust you. She is certainly lying. Devils do not trust. Ah. Huh. Was da wohl drin steht. Vielleicht sollten wir einmal kurz reingucken. Aber nur kurz. Aber bevor wir das machen, wollen wir sicher nach Hause kommen. Was auch relativ wichtig ist. Äh, ich denke, es ist ganz gut, wenn wir auf 15 sollen wir mehr machen. Ah, ich will nicht mehr machen. Weil, doch, einer noch. So, dann haben wir zwei Platz frei für den Fall, dass sich irgendetwas lohnt. Aber naja, wir können halt leider nicht wetten. Gut, Avid Horizon haben wir hier drüben. Das heißt, wir können an Ragged Crow vorbeisegeln. Und da müsste auch die Undercrow drunter sein. Also vielleicht können wir direkt einen kleinen neuen Port erkunden. Ho, 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 ho. Restless Nights, once more and once more we will ignore them. Wir haben Besseres zu tun, als uns mit merkwürdigen möchte gern problemen rumzuschlagen. Wir segeln aber trotzdem schön nah am Land entlang, damit sich unser Terror nicht erhöht. Denn der ist jetzt das größere Problem als unser Fuel. So. Es ist ein ziemlich langer Weg zu Regal Crow. Also versuchen wir über alles mögliche zu segeln, um sicher und ohne größere Probleme anzukommen. Ich bin mir unsicher, ob wir den Unterseeport untersuchen sollen. Unser Terror ist relativ hoch und... Naja, ich möchte eigentlich relativ ungern wieder dem Constant Companion begegnen. Hab beim ersten Mal nicht funktioniert. Ich bezweifle sehr stark, dass es beim nächsten Mal gut funktionieren wird. So. There are still no islands. The air trembles. The breath of change passes. Und hinter uns und vor uns und überall haben wir den Snee. So, wir haben Land und Licht. Eine überraschend gute Kombination. Sorgt dafür, dass wir nicht ganz austicken. Ne? Ja, es gefällt mir überhaupt nicht, dass wir hier durch den Schneesturm segeln. Oh. Horrors below. As they listen to rail call softly. Something swims beneath the ship. I saw it looking up at us. One says, his voice a tremble. Bring out the nets. What is it? It comes dripping from the sea, sleek as a seal, but its eyes are faceted. One sailor covers his eyes. I swear, he says afterwards, I heard it scream like a woman. And we gain the strange catch. Zugeben, dafür hat sich deprimierenderweise auch unser Terror ein Stück erhöht, aber man kann halt nicht alles haben, ne? So. Uh, Motten. Das möchte ich eigentlich ungern. Ne? Ich wollte eigentlich nach, oh, nach sehr weit oben segeln, damit wir die Eisberge als Deckung nutzen können. Aber ich denke, ganz so einfach wird es schon mal nicht. Ja. Aber wir können das Licht ausmachen, denn wir haben um uns herum genug Licht, dank dieser merkwürdigen kleinen Laterne, die hier steht. Wer auch immer die damals hier platziert hat, war scheinbar überaus nett und freundlich. 
und wir sollten wahrscheinlich in Kürze in Avatar Horizon ankommen und können damit unsere Lieferung für den bösen Sack endlich beenden. Aber es ist nicht unbedingt der sicherste Weg. Wir können noch auf ein paar eher unfreundliche Dinge stoßen. Insofern es sich vermeiden lässt, möchte ich den Kontakt mit diesen ähm, besonderen Persönlichkeiten nicht unbedingt sehr pflegen. Und genauso möchte ich auch den Kontakt mit Mr. Sax nicht unbedingt noch länger pflegen, denn... Ja... Da kann durchaus das eine oder andere schief gehen, sagen wir so. Aber wir sind ja zum Glück jetzt bei Albert Horizon angekommen. Das heißt, wir können an Land gehen und wahrscheinlich mit einer kleinen Gabe von Blut verhindern, was sich hier so getan hat. And we are in Void's approach. Welcome to Albert Horizon, everyone. Service at Avatar Horizon. As soon as your dark Mr. Sex lumbers ashore, it has been preparing for this. Plunging a hand into its cloak, it removes a handful of ammonia scented snow. It places it on the ground and adds another on the top. It to this one presses the teeth, the hair from the small box. Potential, substance. Only one thing needs to be added. Is it the tales of the gnomon? The crimson beast of winter waits impatiently for you to provide it. Give it your blood, a few drops should suffice. Substitute the blood, if you're careful, Mr. Sax will never notice the switch. Wir dienen ihm. Und wer wären wir, wenn wir einen so freundlichen Herrn wie Mr. Sax einfach so untergehen würden? The essence of life. You nick your hand with a blade and hold it above the frozen mound. A drop wells up and falls. More follow. They fizz in a lacquer, which softens and melts into a puddle of snow. A puddle from which a hand emerges, then a head, then another hand, stretching as it clambers up from nowhere. The shape of a child, its skin glistening. White snow rippled with red. You reach out a hand. The child grasps with a chill of frostbite. Its legs finally form from the last of the lacquer and it falls to its new knees, shivering and looking around in confusion. One of your sailors hurries over with a warm blanket. Another smacks his idiot hat. Mr. Sex stares down at the creature which shivers and hugs itself. Inadequate, Sex says, again. Striding to the sealed gate, it rests a gloved hand against it, basking in the chill. The whisper of a place to call for gods. Refreshing. Dispose of the monger as you see fit. Your service is done. Be gone before I change my mind. Something new will shortly appear in your lodgings. Oh, interessant. Approach the snow child. It cowers from the crimson beast. Its snow is still settling. It looks up at you, frightened and shivering for reasons not ha th th that have nothing to do with cold. Your blood streaks through its eyes. Are, are you taking me home now? Ask the snow child about its home. A distant memory. Lan, Lan, yes! I wanted to play on the rooftops, but it made Mother cry. She cries a lot, but she says it's not my fault. She'll be worried. Wait, you're not a devil, are you? Mother says to look out for devils. It gives you a suspicious sniff. No, no aggy smell. You can take me back, right? I've always wanted to go sailing. The snow child looks up at you. It won't take up much room. It could do with a name, though. At least, until remembered, if it's used to have one. It looks up at you. Um, <coughs> winter. An appropriate seasonal name. Shine. A classical name, never because out of fashion. Loki. Hardly a frost giant, but perhaps when it grows. Boreas. A fitting name for a child of the north winds. Snegrukshra. A snow princess from a story you once read. Elliot, good name for any occasion. Rose, a good name for life that began as a bloom of red. Ich denke, Rose passt überraschend gut. Rose grins. That's pretty. I like it. 
You reach out to take its cold hand in yours, leaving the crimson beast behind you. So, get our intelligence, because we always do. So we get a new pot report. Und ansonsten ne, können wir bei Albert Horizon, wie altbekannt, nicht viel machen. Also, würde ich sagen, ist unser Ziel, nach Hause zu kommen, an der Chapel of Lights vorbei, vielleicht gerade runter, je nachdem wie viel Platz wir haben, zu den Salt Lines zu fahren und dann nach London. Ich denke, das sollte sich machen lassen, sofern wir unseren Terror realistisch managen und nicht zu viel von unserem wertvollen Sprit verschwenden. Da. Und die Chapel of Lights ist direkt da unten. Sofern uns Mountain Nomad nicht entgegenfährt, sollte das ein relativ einfaches Seepferchen werden. Und es sollte dafür sorgen, dass wir direkt unseren Hunger reduzieren können. So. Hallo, Chapel of Lights. Lange nicht gesehen. Allerdings hat das wahrscheinlich seine Gründe. Ja, und da hinten fährt der Grund. Chapel of Lights. Eat at the Chapel's Bounty. Eat, but take nothing away with you. Wie immer, kostet nichts, also machen wir so. So, give a nightmare to the well. The well drinks color, the smiling priest whispers. The well drinks dreams, and the well is always thirsty. This will reduce your nightmare strength, but also scar you permanently and increase your wounds by one. Three wounds will kill you. Da wir ein... <coughs> Ein Albtraum haben, würde ich sagen, können wir noch abwerfen. Unser Körper ist sowieso nicht das Wichtigste, das wir haben. Water, Flint, Night. Down, down, down. This is for the drowned man, they say. He was eaten. You will only be wounded. Down, the well water is freezing. There are knives in the walls. You tread water. Stay away from the knives, but when they haul you up, you crash again and again against the walls. At the top, they bandage your wounds as you cry out. Shh, this mining priest whispers. Shh, this is only a taste, but well born, well born. You now have one weeping scar. Blood oozes slowly from the flesh around it, and is drawn to the scar. Get intelligence, because we need a port report. So, your single reading navigator races towards the chapel. <coughs> wir haben leider nicht genug Crew, um sie ähm, effizient herzutauschen, aber vielleicht später, wenn wir jemals wieder herkommen. <lacht> ja. Oh. Provide seasoning for the feast. Interessant. Oh, wir haben eigentlich mehr Skill Supplies. Ich denke, das könnten wir machen. Uh, attend the service at the chapel. The great bell tolls. The few and ragged faithful gather for St. Arthur's lesson. Bring your offerings. Echoes in the chapel. Oh yes, the priest says, smiling. The drowned man hums tonight. His song like fish row clouds the water. He waits for the congregation asset. We'll feel him in the harps of us. And if his tune is caught, it will be raised to the sky where the bright bird passes. Here the congregation cry out like birds and in cries rattle away into the rafters. And the air hangs sultry and the gods no longer frown. At the end of the service you leave, your lips still wet and your stomach filled with secrets. You could grow rich on this diet, if you live. You've gained one menace, unaccountably package. We lost five supplies. We gained a secret, and we gained terror. Okay, daran habe ich nicht gedacht. Das ist natürlich ineffizient. Allerdings, oh, reject what you have learned. Turn aside. These lessons have red taste in you, but it won't be easy to free yourself from that redness. Dann uh, einkaufen könnten wir, wenn wir müssen. Müssen wir aber am besten will nicht. Oh. Nightmare's end. The weight has lifted. Your dreams have passed. Dadurch haben wir einen Terrorpunkt verloren. Das ist so ganz gut. Wir versuchen einen etwas größeren Bogen, um diesen Kackberg zu segeln. Denn wer hätte gedacht, ich mag ihn immer noch nicht. Und wir haben... ...einen relativ guten Platz. Wir können zwar nicht 20 Stück äh, Swordstone mitnehmen, 
Aber wenn wir noch ein bisschen was verbrennen, sollten sich 15 ausgehen. Und ich denke, das würde sich auch lohnen. Dick Cigar Vortex ist auch ein sehr, sehr schönes Ding. Sie. Ich frage mich, ob irgendwas Besonderes passiert, wenn man in einem Vortex sich in einen Submarine verwandelt. Das wäre auch mal lustig herauszufinden. Allerdings ist, denke ich, diese Runde nicht die beste dafür. So, finden wir hier irgendetwas Interessantes? Nein, no landlord would notice the change. Would you feel the air prickle on your skin somewhere new? Und nein, es gibt hier scheinbar eiskalt nichts Interessantes. Wir scheinen im langweiligsten Ort der Untersee angekommen zu sein. Der Sailor is praying. Gute Lebensanstellung. Ich denke, das sollte man, wenn man schon hier auf See ist, öfter machen. Beruhigt wahrscheinlich sehr die Seele. So. Und wir werden wahrscheinlich keine 15 mitnehmen können. Allerdings... 12 oder 13, je nachdem wie schnell wir das restliche Fuel hier verbrennen. Wir könnten noch einen Rack kurz anhalten, allerdings bin ich da eher dagegen. Wir müssen momentan beim besten Willen nicht hin und wir haben auch keine neuen Schiffe versenkt, also gibt es nicht, gibt es keinen wirklichen Grund dort anzuhalten. Oh, aber hier ist ein Abgrund. A baked breeze rises. The improbable scent of stone out of some distant desert. You are close to the salt lines. Oh yes, we are. The salt lines lie before us once more. Wir können direkt unseren Tower reduzieren und uns gut vollladen. Wir könnten auch, denke ich, ein bisschen Fuel abwerfen, damit wir mehr salt stones einpacken können. Oder ein bisschen mehr Supply. Wir müssen zwei abwerfen damit wir auf die 15er Quota kommen. Aber je mehr wir abwerfen, desto besser ist natürlich. Wizard and Makers. Lost 5 Terror und have one Fragment. Dinge, die halt gut sind, nicht wahr? Ein Port Report zum Zusammensetzen. Salt Lions und her mit uns zurück. Was werfen wir weg? 1, 2, 3, 4, 5, 6, so. Damit haben wir zwar teilweise eine große Menge an Wert verloren, allerdings sollten wir es ohne Probleme mit dem Salt Stone wieder reinbekommen. Ein Stopp bei Hunters Keep? Denke nicht. Allerdings könnte ein ganz, ganz kurzer Stopp bei, wer ist es? Low Barnet. Unsere Wunderbarheit begrüßen. A baked breeze rises. Oh, das habe ich schon gelesen. Na, dann muss ich an die Nummer. Was ein Glück. Vielleicht, mit ein bisschen Glück, ist das ja... Oh, shitty, shitty. Uh, pale visitors, the cry goes up. Drownies in the water, the pale faces of the drowned dead bob up like lamps. They're singing. Drown out their song with the roar of the engines. Drownies are drawn to fear like pickpockets to crowds. Stalk the engines as hot as they'll go. If they'll use fuel and make damage, the ship will drown out their wretched song. Unsere Hülle ist im haltbaren Bereich. Und wir haben den Fuel, also... Steel and fire. Your engines thunder. The drowny circle, but the poisonous sweetness of their song is almost lost in the din. At last, they tire and sink below. Waving as they go. Es ist nur ein Schaden auf der Hülle, so kein wirkliches Problem. So, ich mag die Krabbe nicht. Besonders, dass sie vorhat, mich anzugreifen. Da mag ich sie noch viel, viel weniger. Aber wir können ja glücklicherweise. Ja, will ich auf Full Power gehen. Ich habe nicht wirklich viel Crew. Denn, äh, den Hüllenschaden könnte ich abmachen, aber dass mir Crew wegstirbt, damit komme ich beim besten Willen heute nicht arbeiten. Wir haben. Ach, dein Ernst! Reicht sich langsam mal hier. Ah, wir haben immer noch genug Fuel, das ist nicht das Problem, aber... Es würde mir sehr gut gefallen, wenn jetzt nicht noch drei Drowny-Angriffe kommen. Ah, okay. Ja, es ist nicht mehr lange. Noch ein ganz kleines Stück. Ich denke, wir werden lieber, wenn wir aus London rausfahren, Low Barnet besuchen. Und shit. Weil es wird ein Treffer, kann ich relativ wenig gegen machen, ist auch nicht schlimm. Verschwindet. Will nicht. Truth and Dreams. Oh. The Neve. The cavern that holds the undersea is proud by dreams. 
There's a story that it was once the skull of a dead god. Perhaps that would explain it. Listen to your dreams, what will you learn? Or sleep deeply, douse yourself with black spore. You're less likely to dream. Oh, maybe it is. Restful slumber. No dreams. Only the cool press of night. Und wir sind ein bisschen terrorlos. Wunder, dass es gut ist. Lass mich doch mal in Ruhe, du Kackvieh. Solange ich nichts essen möchte, bin ich eigentlich relativ zufrieden. Sagte ich. Und wurde von etwas gegessen. Okay, wir müssen halt mal einmal Full Fire machen auf die Engines hier. Hoffentlich explodiert mir nichts. Betonung auf Hoffen. So. Unser Fuel sinkt. Allerdings geht es sich aus. Wir kommen nach London. Wir bringen jede Menge Saltstone und jede Menge Claimern mit. Also sollten wir, denke ich, keinerlei Probleme haben. Wenn wir jetzt einfahren und danach ein bisschen unsere finanziellen Mittel umstocken. Ob wir haben noch 10 Minuten Zeit für die Aufnahme, wunderbarerweise. Das heißt, haha, wie hätte es gedacht? Klappt doch noch problemlos. Returning to London. A breath of relief. Madison Nightmare Strange. Vielleicht sollten wir wieder zu Chapel of Lights fahren. Collect messages from the Harbor Master. What's this? What's this? All the clatter and song of the dockside it soothes the soul. Are there messages for you? Ah, the lights of London. Rose rushes to the rail toward the city emerge from the fog. Home! It cries, grinning. Everyone's going to be so surprised. Maybe Mother will cook Rose Blamingham. The grin fades. The snow child looks down his hands. Only, I couldn't eat it. Or bring her egg hot. Or sit by her feet at the fire. It'd be like last year, of the snow. We played with it, and it was fun, but then it melted, and... Rose sniffles. I can't go home, can I? I'd make her cry again. Try to help, Rose. Is there any alternative? Unfinished business. My grandpa would always tell me stories of the East. I always wanted to see it. Mother said he only kept going out to see because of the trumpets at Gators Morn. But she must have lied, because when I asked, he just laughed and said never played any instruments. Rose's eyes shine. East. He never got there. But I will. I'll go further than anyone's ever gone. Not if I just melt, though. Because that'd be pointless. Rose looks up at you, clearly expecting you to perform the impossible. There's a city without kings, where devils gather to rewrite the laws of nature. They may be able to assist with this dream for a prize. Hmm. Huh. Interessant. The Widower. Du bist neu. Oh. Schöner Sound, wie immer. Hello. Come in. Sit down. I believe she has some news about my wife. I paid the ransom. Of course I did. Of course I never heard anything more. Please, where is she? What happened? Your wife is a mindless shell. Tell him the truth, however horrible. The bees, the cages, the slow and agonizing theft of her memories. Your wife died while escaping. Tell him it was instant and painless. It's a lie, but perhaps a kind one. Wir lügen nicht über den Tod von Menschen. Die Wahrheit muss erzählt werden. Hands to his mouth. I I had heard terrible things from the Isle of Cats, but I had never imagined how. How did she come to that? You've answered the first of the widow's question. You now have one bounding truth. You have told a truth that cuts deep. Tell him of the captain's gambling debts and brothel bill. Let him know what kind of woman he married. Of course, perhaps he already knew. Tell him the captain was taken in combat. Suggest valor brought low by ill luck. Wie immer, die Wahrheiten. A long, soft sigh. Yes, yes. When we were married, she admitted certain predilections. I wish. <sighs> but I know how it is for a sea captain. I would have forgiven her anything if only she had returned to me. But why the Isle of Cats? What was she doing at that sump of mellows? Tell him his wife was a red honey smuggler. Red honey, so vile it's not even illegal. Tell him his wife was a pirate hunter. It's plausible. Any pirate hunter might prowl the waters around the Isle of Cats or even slip into the harbor and mingle with their target. Wie immer, die Wahrheit. An open mouth. 
I'd never imagined. You're sure? Of course, of course. I don't mean to question your honesty, but... Red honey! I'm sorry, I need a moment to collect my thoughts. You know, her captors let her write to me. At the bottom of the letter, she had added a phrase I never understood. Only those who do nothing make no errors. I think, perhaps, I understand now. Give him the box. Only those who do nothing make no errors. Is that the phrase that will open it? Did Captain hope the box would find its way to him somehow? Or you could keep the box to open it yourself. Use it from your inventory, if so. Nein, ich denke, diese Box gehört zu ihm. A breath and a click. You explain how the box came to you and how you began this quest. Irem, the Isle, and now here. You have your sailors bring the box in and the widower whispers the opening phrase. It clicks open with a sound as sweet and precise as well answered riddles. He takes a breath and flings back the lid. A soul glowing like a hidden star heaped sapphires from elder continent. A perspirate heart cup. A water stained journal blurred to near unreadability. An account of a failed expedition to the Mountain of Light. The widower looks them over. Abruptly, he snatches the hard cup and shoves the box towards you. Too many memories. <laughs> I keep this one memory only. You deserve something. You cross the sea to find the truth for me. Here. Take them and leave me now. He turns away. We'll go next for an implication. Casket of sapphires and a judgment's egg. Is this a soul? It's pale and bright. Souls like this, they say, are spores of strange gods. Und damit haben wir die Kiste endlich mal abgegeben. Es hat relativ lang gedauert. The Brass Embassy. This is Hell's foothold in London. Pass on the wistful Devilus information. Devilus has provided intelligence from inside the Brimstone Convention. The aristocrat exiles of Hell. Hell will no doubt be interested. A warm welcome. An urban devil ushers you into copper paneled interview room. There are hunting prints on the walls, but the hunters are devils and their quarry woman and man. The devil listens, fingers steeply to your story, nodding encouragingly. That's terrible helpful of you. Terrible helpful. Could I have the message, please? He reads it with interest. Oh, that's very good. Allow me to offer a consideration to you. Here, for your trouble. Bring me more and I'll give you something else, but <laughs> do you mind performing some independent verification? You know how expats can get. Sometimes the imagination runs away with them. Anyway, here's a little present for your source. Good. Und damit kommen wir langsam, langsam, langsam in die Richtung von Dingen, die ich eigentlich erledigen möchte. Uh, gut. Warum kann ich... Also, ich muss nach London gehen, um Sphinx Stone abzugeben. Ja, deliver Sphinx Stone. Sein, sein, sein. Und alles abgeben. Also war es nicht unsere letzte Ladung. Gut, dann kommt noch ein bisschen mehr Geld raus. Deliver Clayman. This is where you wanted to be. Or at last where it's supposed to be. Rank. Noch ein bisschen Geld verdient. Honey at the crossroads. Wait here. The instructor said. Wear a crimson feather in your hat. A veiled lady. A black carriage. Stripped of livery. Slows beside you. When a door opens, a veiled woman in midnight blue gestures curtly. In, she demands. You wait on a deep cushioned seat. A furrow browned old gentleman with a mild and sheeply gaze samples the honey. He nods approvingly. The upholstery smells like flowers and rust. Go, the veiled woman says. She tosses you a lacquered serpent bracelet. It's freezing to the touch. Its mouth is stuffed with jewels. Ooh. <laughs> Ja, wir kommen ja langsam zu was, nicht wahr? Visit the Rose Market, cross the Wolf Talk. Wir haben, glaube ich, immer noch kein äh, Kind. Also, hey! Marvelous Night Out. Oh, oh. That night at Wolf Talk, you find it was sharing a table with the likely lass. Don't think I came down to the docks just to see you. I've got business here. But, alright, it did cross my mind that you might drop by. A few hours together. Shared warmth, new memories. It's harder to say goodbye this time. Hm. Ist es nicht immer schwer? Ein neuer Rekrut! Und wer möchte? Nein! Eigentlich... Doktor habe ich, glaube ich, noch keinen, oder? Genau, Surgeon fehlt mir. 
Äh, du bist Champagner. Stirbt mir, glaube ich, irgendwann weg. Und der Haunted Dr. Cloud. Mh, aber dafür kostet es mir nur 50 Echos. Ich denke, dafür kann es sich leisten, dass wir einen Doktor an Bord haben. Kann man sich irgendwann mal ab und an leisten. <lacht> Gut, dann würde ich aber sagen, beende ich diese nette Folge hier. Ich werde das langweilige Zeug in den Boofstock Docks fertig machen. Aka das Schiff reparieren und so weiter und so fort. Und danach sehen wir uns wieder, wenn es wieder heißt, segelt mit mir auf der wunderschönen dunklen Sun the Sea. Bis dato, weich goldi und bye bye.